എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തി രേഖകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ഏതാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ലൈൻ ബോർഡർ രേഖ ഏതാണ് റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഈ ലൈനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ അപ്പം നമുക്കിതിന് കോഡ് വേണ്ടേ കോഡില്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ ആഘോഷം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കോഡ് കൊടുക്കാം റാഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ അക്ഷരം മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂഡ് എന്നാക്കുന്നു റൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം പാകിസ്ഥാൻകാർ നമ്മളെ ഇന്ത്യയോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് റൂഡായിട്ടാണ് അപ്പം റൂഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ ഏതാ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും ബോർഡറാണ് ഇത് റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ അഥവാ റൂഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ കിട്ടിയല്ലോ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനെ മാറ്റുക അല്ലാതെ അതിനെ മോശമായി കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലോ ഒരു ഉദ്ദേശവും നമുക്കില്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്നേ ഉള്ളൂ പഠിക്കുക അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പഠിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തതാരാ ഇന്ത്യയും ചൈനയും അടുത്ത കക്ഷി ഇപ്പം നമ്മളുമായിട്ട് നല്ല പോട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് ചൈനയും അപ്പം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബോർഡർ ലൈൻ്റെ പേര് മക്മോഹൻ ലൈൻ എന്നാണ് മക്മോഹൻ ലൈൻ ഹെൻറി മക്മോഹൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബോർഡർ ലൈൻ്റെ പേരാണ് മക്മോഹൻ ലൈൻ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സൂത്രപ്പണിയുണ്ട് മക്മോഹനിലെ മക്ക് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നത് എം സി എന്നാണ് എം സി എന്നാണ് മക്ക് എന്നതിന് എഴുതുന്നത് മക്ഡൊണാൾഡ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലെ എം ഫോർ മോഹനും സി ഫോർ ചൈനയും ആക്കി എടുക്കുക മക്ക് എന്നതിലെ എം ഫോർ മോഹൻ സി ഫോർ ചൈന ഈ ലൈൻ എന്തായാലും ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടേതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ആരുമായിട്ട് ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മക്ക് മോഹൻ ലൈൻ എന്നതിലെ മക്ക് എടുക്കുക എം ഫോർ മോഹൻ ആൻഡ് സി ഫോർ ചൈന അടുത്തത് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയുമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പാക് കടലിടുക്ക് പാക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി പാകിസ്ഥാൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഓപ്ഷൻ കറപ്പിക്കരുത് പാക് കടലിടുക്ക് അത് ഏത് രാജ്യവുമായി വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയെയും ശ്രീലങ്കയെയും വേർതിരിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റൂഡായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയോട് അവർ പെരുമാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് റാഡ് ക്ലിഫ് ഇവിടെ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഡ്യൂറൻറ്റ് ലൈൻ ഡ്യൂറൻറ്റ് ലൈൻ മോർട്ടിമർ ഡ്യൂറൻറ്റ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഏതാണ് ഡ്യൂറൻറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ ലൈൻ റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ റൂഡാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ളത് പാക് കടലിടുക്ക് ഇന്ത്യ ചൈന മക് മോഹൻ ലൈൻ എം സി എം ഫോർ മോഹൻ സി ഫോർ ചൈന പാക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഡ്യൂറൻറ്റ് ലൈൻ പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതും അതുപോലെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നത്തേത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകൾക്കായി സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ പി എസ് സി ബാക്ക് പഞ്ചേഴ്സ് പഠിക്കൂ പഠിക്കൂ പഠിച്ചുകൊണ